，宝宝，把你放这里呀、啊，妈妈也舍不得你，你要怪就怪你老爸，我逼不得已才把你放这里。我抱着你，工作不了，我现在身上所有的钱都花光了，<笑>对不起啦，宝宝，要来生我们再做母女吧，<笑>我别<美>哭。哎<笑>，阿丽，怎么回事？那个板还放这里呀、啊？你呀、啊，我跟我老公离婚了。他说我生个赔钱货，不要我离婚啦，遇到渣男啦。可是你也不能把孩子丢这里啊，你放在这里，等一下有那些豺狼虎豹把他给叼走了啦，是不是？我也是被迫无奈呀、啊，无可奈何啊。但是再怎么样，你也不能把小孩子抛弃了呀。毕竟孩子也是你身上掉下的一块肉啊。现在我无家可归了，又没有落脚点，没有把放在这里，希望有个好人家把他抱走吧。哎呀，你怎么那么狠心呢、啊？自己小孩你忍得下心吗？我抱着他哪里能工作？那你娘家回不去吗？回不去啊！娘家跟我奶奶相依为命，奶奶也不在了，老房子也塌了。哎呀，这么可怜啊！<笑>那这个孩子你老公也不要啊，说嫌弃是你啊！哎哎，你别走啊！他不要了，你就这样子把把小孩抛弃在这里，哭苦伶仃的，你就那么狠心吗？我管不了那么多了，只能有人对他好。哎呀，美女，既然你这么可怜，你这样子也不行啊，也不是个办法啊。如果说你把孩子放在这里，万一遇到什么不好的人呢、啊？是不是？或者把遇到那些豺狼虎豹啊这些呢？嗯，不会的，我听说这里是好心村。那人都是很好的，哎呀，这样吧，美女，如果说你实在没地方去了，我给你找个家行不行？找家，找家，我也不能带着小孩去找啊！哎呀，我告诉你，现在的男人，中中国三千万光棍呐、啊，总会有一个人能接受得了你啦。如果一个男人真的爱你的话，他会接受你所有的一切，是不是？真的吗？是啊，那思想要放长远一点，是不是？那好吧，你看，你也舍不得孩子吧？你看，我饿了一天一夜了，饿啊？有没有粥吃？啊？那你先去我家吃碗粥先吧。然后我等一下，我带你去找个好人家，好吧？嗯，嗯谢谢美女。走走吧，走吧，我来来来，我帮你拿。在哪里呀、啊？走这边走。嗯、来来来，美女，别哭啦！你看你也自己也舍不得，是不是？刚刚人家都嫌弃我了。哎呀，这个嫌弃说不定下一个又满意了呢，是不是？先看着先嘛啊、哦！嗯，老娘，老娘，老娘，在不在家？哎，三位老同学，好久不见了不？不要老婆，就问你一句，你有女同学介绍给我？这个，美女。哎呀，三妹，你什么眼光啊？干什么？抱着小孩的。哎呀，我跟你说，这美女呢，老实跟你说，这美女她离过婚了。带有一个女儿，被她老公抛弃了，离过婚的，又抱有一个小孩的，你也好意思介绍给我？你看看不看看老娘什么身份啊？最起码我也是一个摸地老板啊，平时我也拉拉摸地啊，我每天也赚到钱啊。再说了，我还养养那个猪郎，绑猪郎的时候，配一次都三百块钱了。<笑>
哦，你看看你都多大了，都几岁了啊？你以为你还是年轻的时候啊？<笑>还挑，自己看看，头发都掉光了，<笑>还好意思说？但是我赚到钱呢、啊。有个人愿意跟你都算不错的了，还东挑西挑。哎呀，说句实在的，娶离过婚的女人，还要抱着小孩的，隔壁邻居啊，用那个眼光啊，怎么看我？你说呢？背地里面肯定天天戳我的。脊背凉了，知道没有？你说这什么话？嗨，啊，人家说是人家的事，你理人家干什么？是不是？你不懂的，在我们旁边很多的长舌妇了，天天指指点点，你让我这个意思怎么过？这脸面怎么放？哎呀，你就老实说吧，你要不要？不要我就带走了。我的意思说，这种我接受不了，真的我不敢接受。这真的是，我最起码要那种黄花大闺女呀、啊，没结过婚呢、啊，是不是？你看，抱了人家的小孩都是野种来了，没结过婚那种，我自己出力的那种才好啊。人家这种结过婚了、啊、才懂得珍惜家庭，知道没有？我这个是这个心我放不开，哎，接受不了。既然你这么说，那我就把他带走了。上次你介绍你的那那个女同学没结婚那个啊，去广东那个，不在东莞上班那个啊，回来就介绍给我，知道没有？哦，那等三十二号我再带来给你啊。啊，三十二号啊。啊，<笑>没问题。那我带他走了。给个红包呢。啊。哎呀，那是。哎，给一百块钱他吧。嗯。来，美女，他给你，你就要。记得不？三十二号啊。哦。他回来了。去等他吧。啊好。真是。我留你们吃饭了啊。这种。算了，我不看了。哎呀，美女，你不要灰心，我们再去看最后一家啊。走，真的是最后一家吗？对呀、啊，那个人是我老同学来的，走吧。来来，美女，就是这最后一家了啊！大飞，哎，谁了？哎，老梅三妹呀、啊。对呀、啊。哎呀，好多年不见了，怎么今天有空过来啊？哦，是这样子的，你不是还没老婆吗？是不是？哎，你也是的。我现在三十几岁，想找一个也不容易。你看我家庭条件这么差，是吧？人家也不会看得上。所以说，我就想到了你啊，我给你带老婆来了。你看这个美女，这这个啊。不过，我也实话跟你说，这美女是我刚刚去做工路上遇到她，她被她老公抛弃了。然后他打算放弃这个小孩，把这个小孩放路边，他不想养，也不是说不想养，他说没能力养。离过婚了，那他离完离干净没有啊？离干净了，我刚刚都有跟他聊过了。他小孩是女儿，她丈夫嫌弃，她生的是女儿赔钱哦。哎呦，现在什么世纪？二十一世纪的还重男轻女啊？对呀。所以说，我觉得他可怜，我就想给他找个家。这不是想到你了吗？就带过来给你啦。如果说你不嫌弃人家的话，可以跟人家好好聊一下，是不是？那他会不会愿意啊？哎呀，他现在呢，他就想有一个家，能接受他，能接受他孩子的。那我那我聊一下吧。啊，那你们互相了解一下。哎，美女啊，嗯，你叫什么名字啊？我叫小青，小青啊，对呀、啊，多大了？三十，三十啊，我都三十六岁了，我都比你大几年了。大点无所谓哦，大点才会懂得珍惜人。对呀、啊，我看你也挺老实的。我是在家养猪的，平常时也种点那个果树，也有个五六亩这样子，一日三餐还是没问题。就是家境的话，就是这个样子。家境无所谓，以后我们结了婚，两个人共同努力，日子就会好的。只要你对我这个小孩视如己出，对你有这个想法就好了。你看，哎呀，是不是？不过他很勤快的，我跟你说，我这个老同学，又养有几十头猪，又种有那些沙狼菊。对啊，这种有上信心的男人就值得我托付终身。这种男人才踏实啊，才会过日子啊。说的也是，我跟你说啊。
这样不用我出力，我又可以升级为老爸了。对呀、啊，而且我跟你说，女儿的话，到时候你嫁出去啊，你又有一笔彩礼拿，逢年过节又有辣又烧，是不是？那最主要的是一点，就是我娶她回来还要不要彩礼啊？我家里没什么钱。哦、这个你不用，对呀、啊，你放心，她。你娘家那边已经没人了，她小时候是跟她奶奶长大的，现在奶奶不在了，然后老房子也塌了，没地方去了。对，这样子啊。对呀、啊，如果以后你想生小孩，我就陪你生。你看，她还能生的哦，到时候你想要多少个就要多少个，是不是？出点力就行啦。哎，说的也是，那个既然来了，我也愿意接受你。不知道你对我这个人。怎么样？是啊，美女，你看怎么样？这个人可以啊。哎呀，那到时候我跟你结婚了，这小孩我把他当做亲生的来养。来，让我抱一下。你不能有重男轻女的思想哦，要待人家好哦。放心吧，啊、我不会有那个的。哦，只要你有这个觉悟就好了。哎呀，那个三妹啊，真是多谢你啊。明天我就跟他去民政局把证领了，让他安心的在这里过日子。他证件都在包里面啊，明天你们找个日子去领证就行了啊。行啊，那这个红包给一下，低消费啊。这个我就不用啦，你现在都已经升级为老爸了，就当做是给孩子的奶粉钱，我就不收你的啦。啊，现在你也有孩子的人了哦，要好好对待哦。那行吧，要多努力一点，要给人家更好的生活。那我怎么感谢你？要不这样吧，我杀个鸡，带着我家吃了饭钱再走。杀鸡啊？是啊。哦，那也行，那我就恭敬不如从命了。来，进来，进来，来来，还有美女，来进吧。哎呀，真乖，哎呀。老爸。哎，三妹，回来了。哎哎呀，你回来你也不打一个电话给我，出去见你。哎，老丈人，哎，来来，什么老丈人？我男朋友啊。男朋友啊？那、啊、他今天来提亲。你怎么找到男朋友？你不跟我说、啊？那这不是带上来了吗？这不是带回来给你看了吗？你今天叫什么名字？好、哦，我叫大飞。我大飞啊。是啊，我今年二十六岁，比他大两岁而已。对啊。你干什么的？我、哦、我啊。我平常时拉摩的的，家里养有几头猪。他是拉摩的。哎呀，三妹，你真的是，这老爸怎么说你？什么人你不找？你找这个拉摩的的？拉摩的了怎么了？又不丢人？怎么不丢人了？哪里丢人啦？怎么？你向我们家人做做种身份，你找一个拉摩的的，人家长得那么漂亮。哎呀，哎呀，那你以前还不是拉摩的的？你看自己都晒黑妈妈的。我黑妈妈，现在我我还用拉摩的吗？我现在有的是钱，那最起码你也是拉摩的过来的呀，怎么你又看不起他？我以前就骂拉摩的，现在我就瞧不起拉摩的了。你，我跟你说，那你当初怎么瞧了你去？呃，瞧瞧得起你自己？啊，那个时候跟现在不一样，哼<笑>，才不是，我才不信。哎，怎么就不一样？大伯啊，我跟三妹是真心相爱的，我们都已经谈了两年了，真心相爱，真心相爱有什么用？老爸，他对我很好的，他为人又踏实。好，这种这种人天天在外面外面斗来斗去的，那水爸肯定是甜言蜜语的啦。好好好，你这做的好。哪里？哎哎，老丈人，我彩礼我都带过来了。多少？给我彩礼多少？三万块啊！三万块，你想抽我我的女儿啊？老爸，你发神经啊！我的女儿，你们有二十万，你搞不定，我跟你说。现在这附近都是三到五万块钱的啊，彩礼钱呢、啊？三到五万，你看那些是什么女孩？不是高就太高就是太低，不然就是太棒那种，不然就是脑残，流口水那种。怕什么吗？你在方言几十公里、嗯、都是漂亮的美女，你怎么可能嫁成一个拉莫蒂的呀？哎呀，是他对我很好。你现在拉莫蒂一个月有多少？三千多，三千多，三千多一文一年的三万块，怎么养活你？你看，这都是他一年的工资啦。就是一年的工资，才三万块就不行。我跟你说，有了有了小孩，来本一个月都要一千多了。那到不了以后，我养多几头猪，勤奋一点。养猪养猪，现在养猪有钱赚吗？不亏还是赚了。有的你看，现在前年都是发猪瘟啊什么的。
。老爸，你不要为难他好不好？我不是为难他，我的女儿不能那么这这这样奸诈的。我跟你说，你又不是卖女儿。我现在就卖女儿，怎么了？哎呀，老爸，你怎么这样子啊？我是为你以后幸福着想，知道吗？穷光蛋的人家你就造，他跟你赔这个。那不大会怎么办呢？哎呀，三妹呀、啊，既然你老爸这么硬气，你确定要二十万啊？没有二十万你没谈，你们要跟我来这么硬气的话，有钱你就该跟跟我说话。三妹，你过来一下。知道了，<笑>那行吗？啊，你不用辛辛苦苦，我跟你说，谁等你？三妹，不用你说完，不要辛辛苦苦，辛辛苦苦，等一下你要跟他去啊。嗯、老丈人，既然你不同意的话，那我也没办法。我跟你说，你不要后悔。我有什么后悔呢？哎呀，你让你拉莫地的，我后悔什么？那行，到时候三个月后，我让你自动送上个门来。哎呀，三个月后，你发大财呀、啊！哎，三个月后，说的那么英气，走吧，不要打啰嗦。那什么，你老爸不同意，我也没办法，是吧？那我就先回去了啊！叶大凡，大大大大凡，你别走！你先，哎呀，还啰嗦是吧？叶大凡，那那我走了，我三个月我等你来，出门过来。哎呀，老爸，那么你怕什么？说三个月不能出门，在家里老头子在在家里面待。我跟你说，没见过你这种老爸了。今天就去见一下老爸。他要把我拴在你身边。我不是拴在你身边，大把的男人。你不找，你找一个拉莫地的，你真的是发神经啊！不讲，去吃饭，肚子饿了，快点！哎呀，好累呀、啊，什么都不想做。哎呀，哎，三妹，你怎么还在这里做啊？那饭你做好了没有？没有，老爸，我好累，我都不想动。累什么累？太累了，哎、三妹。嗯。怎么回事？干嘛？我想三个月你长胖好多了。什么长胖？咋回事？我有了。哎呀，怎么有了？三个月你都没出去，怎么有了？都六个月了。六个月了。嗯。是谁的孩子？大飞的。哎呀，大飞的，大飞的，你让我这边来，我往哪里搞？我哪一个？哎呀，人家传出去，哎呀，你这个女儿未婚先孕，这是不行。那人家都来家里提亲，是你自己不同意的，要不让我出去？哎呀，那个时候你不说你怀孕了，真的是。嗯，不知道。哎呀，我这张脸真的是哪里哥啊？哎呀，老爸，你快请带我去去找大飞。那你这段时间没跟他联系过吗？没有，你自己不让我跟他联系，我怎么跟他联系嘛？哎呀，那我刚大现在跟你过去不是很丢人吗、啊？带我去，等一下他成别人家的啦。<笑>哎呀，那快快快点走吧走吧！哎呀，丢死人了，他都是。老爸，就是这里啦。这里就是啊。嗯，之前来过一次。哎、你看这种房子，哎，怎么住啊？要。跟我们家也差不多啊。啊，那你去敲门吧。等一下啊。我不敲，要敲你自己敲。你当初你是你自己不同意的。我哎呀，我敲我敲，不要啰嗦了。哎、啊，你敲啊。大飞，大飞，谁找我？出来一下。谁找我啊？大大飞，我给你看，三妹都现在都这样子了。哎，老丈人，你老什么丈人？你都不愿意嫁女儿给我，我叫你什么老丈人？真的是。那你现在你领她回去就就行啦。那三妹不不要了，你给两万就可以啦。两万呢、啊？我跟你说啊，三个月前我拿三万给你的时候，你说不嫁女儿给我了，现在又求着我娶啊。我跟你说啊，现在我不想娶了，我那个钱啊。我前段时间，我老妈摔到那个腿，然后拿去给她治病了，现在一分都没有了。你看，之前还开摩的了去拉客，现在摩的都卖了，剩下一辆单车在家。那你你这这么早让你不用付啊？那我拿什么来娶你女儿啊？我又没有二十万。哎呀，现在彩礼我都不要了，你这领到回去就可以了。不要彩礼也也不行啊，到时候。如果真的是结婚的话，我一分钱没有，小孩生下来那个奶粉钱不用啊，我压力那么大，我不想娶了。
，哎呀，你你最最简简单，你要办几十桌啊？那彩礼钱我要一分都不要你的啦！办几十桌，现在我你都没有下锅了，我那什么办办那个酒席啊？办，你看当初他要的时候你又不敢，现在你又说。等一下，人家不要我啦！哎呀，我哪知道你这样子？那你不办几十桌，你叫我这个岳父这个脸往哪里搁？大哥哥，你啊，真的是……那你要脸的话，我没办法，反正我没有钱。哎呀，那就这样子吧。啊，我这里还有几万块现金，你拿去把把那把那个亲戚都请过来吧，办几十桌吧。哎呀，真的是，都都贴给我，可以都贴给你了。哎呀，气死我了！真的是，谢谢老丈人啊，谢谢了啊。那到时候啊、呃，小孩生下来要那个奶粉钱呢，我怕负不起那个责任。啊、到时候小孩生下来不健康怎么办？坤摆几十桌，这个钱是刚刚够。小孩生下来到时候不健康就麻烦了，买一点钱都没有啦。车也要买啊。是啊，没有啦。哎呀，真的是啊，真美女啊。你叫这种男朋友，哎呀，这里还有，还有一点，两万，你拿一万多，拿多一万去吧。啊，一万，我、哦，那，哎呀，那最起码，你三妹照过来，最起码要买一辆摩托车吧。现在只剩下这凤凰牌了，没有摩托车的话，到时候人家更加说你没有面子。再一个，女婿啊，连个摩托车都没有。老老爸呀！啊，这一万你也拿去吧！哎呀，别说那么多了，真的是。哎呦，那谢谢老丈人吧。啊，谢谢老丈人。到时候啊，我跟三妹办那个婚礼，绝对办得风风光光了，不会丢你那个脸的。啊，那就行，那就行。我跟你说啊，以后好好对我三妹啊。我跟你说啊，啊放心吧。如果你有有什么对不住我三妹的地方，我拿你十万的吗？啊、哦，行，老丈人多谢了啊、哎。三妹，你要不回去了？哎呀，直接在这边住了吧。呃，那到时候我们整个日子，到时候那你帮我拿我衣服过来。啊，那个衣服的话，明明天我再拿过来。哎呀，要拿那个证件过来哦，不然的话我我懒得去登记了。拿证件，明天再拿。哎呀，我都我都不想进去了，我一脸在这在你门口这里过了。多谢啊，老丈人。哎，不要搞这种了，我先回去了。三妹，你跟你跟跟他熬过去是吧？啊、老老爸，那你慢点啊。啊，哎呀，哈<笑>我都说了，你老爸。三个月前我去提亲，他不愿意。现在三个月后，你看，哎呀，你老爸有这么多私房钱，他想不到。给我了，给我存的嫁妆。哎呀，那、啊、行，反正这个钱也是我们以后一起用的。我那三万块没用，还是家里面。不脏啊？是啊。那不这样搞一下，你老爸都不舍得拿点嫁妆出来，还说要二十万。<笑>那个钱我们到时候还是存着吧。哎呀，到时候用了到再再用。是啊，到时候你老爸需要也也拿回去给他也可以，嗯、好吧？<笑>拿回去。站住！站住！站住！谁跑？哎呀，出来！你跑不了猪一，跑不了十五，跑得了和尚，跑不了咩？赶紧出来！你出不出？老牛睡觉了。等一下，把你的门都拆了。老牛不在家了，不出事吗？今天我们就不走了。哎，你们是谁呀、啊？是谁呀、啊？你你你们是谁呀、啊？来这里，你们干嘛来的？我们追债来的。追债？追债？对呀、啊。你说啊，这个老牛啊，昨天晚上跟我们去做那个趴的杀，两万，我刚要去赌了，杀猪，对。是，要赌啦，之前说过发过誓说不赌了，怎么要去啊？死性不改呀、啊！哎呦，有人帮我还债了，对呀、啊，赶紧有没有钱？哎哎哎哎哎，有没有？哎，你中了啥？别中了，那你们已经中完了。放手，住手，住手！放手，你们有话好好说。他借你们多少？借我两万，借我一万八，一万八。对呀、啊，都借了几天了？今天说明天还，今天说明天还。又没还，哥，你怎么回事啊？你赶紧出来，出来呀、啊！赶紧出来，出来！喂、哎，哎呀，出来！呀、哎，躲什么躲？昨天晚上那个祭祀呢？真的是那个火鸡打下去，多响亮！你怎么回事啊？你不是跟我保证过你不躲的吗？啊？为什么你还去躲？重重重重风了！重风了，你不会去做工吗
，我不听你们那些什么家常事，拿钱来。对呀、啊，我要钱的，现在我不是听你你们在这里教训他的。老老公，你那里有没有现金？我不想帮他搞这个擦屁股了，不想是吧？不想叫你老婆去东莞上班。哎哎，对对对，我拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉拉你的呢？我的一万八，谢谢。有钱吗？我要继续哦，有有钱了啊！我就喜欢跟你这种老板们啊！哦，你们先走了，走吧。你们再叫他们去的话，报警抓你们。你过来，干嘛？不是跟你说过十赌九输的吗？你为什么还去？搏一搏，单刀被摩托。搏一搏。你再这样子颓废下去，我告诉你，你这一生都完了。完了就完了，反正我现在一个人，一人吃饱全家幸福。一个人，你不想想，老爸老妈不在了，如果老爸老妈在的话，知道你这副德行，他们都这个心呐、啊，灰心死了。怎么有你这种人吗？啊，我虽是你妹。但是我帮不了你多少了，你,你不帮还有谁帮？反正你都三四十岁的人了，家没成，一事无成，工作工作也没有，谁会愿意嫁给你？不嫁就不嫁，不嫁就自己过了，老了又还有五保。你怎么有这种思想啊？我今天我就。哎不要挑衅我！你说，不要打，不打你，你要爸妈瞑目吗？啊！我不想那么多。我现在跟你妹夫已经结婚了，我现在去到那边，我也有家庭的人了，我也有孩子了，我帮得了你一时，帮不了一世啊！你要为你的前途想一想啊！这借两万，我我明天去创业，做做老板。你自己数一数，你从我这里拿了多少钱了？每一次不都是我给你擦屁股啊？如果没有我，你估计早都在牢里面坐了。上次说好发誓说，再赌的话就剁手，你剁了吗？剁啊！马上拿刀出来把它剁掉啊！你虽是我真的是扶不起的阿斗啊！但我不能再放任你这么做了。你对得起爸妈吗？啊！反正你不帮我，没人帮。哎，没人帮。从天津起，你如果还是这副德行的话，行，我跟你妹夫以后一分钱我都不会拿回来给你了。我就说叫你不要回来看他啦，也不要拿钱给他啦。你说过多少次了？你还说我只有一个哥。老公，毕竟是我们两个，是。情同手足的呀，打断骨头连着筋呐、啊。可是帮了多少次啦？你不想想，像是这种人值得我们帮吗？你自己听，你现在如果再这样子，我也无能为力了，一分钱我也不会拿回来了，就这样子放任你，你自生自灭吧。那你让他借借十万吧，借十万我去做生意。借十万？你有做生意的头脑吗？啊！怎么没有？你要去做什么？你拿十万去做什么？你跟我说。隔壁家那个二狗说，带带我去外国，去赚钱。还去外国？嗯。你看看你什么样子？啊，你是做生意的料吗？人家带我去。之前去打工，三天两头的，三天打鱼，两天晒网的，你做得了吗？打工那么累，打工不好的。帮人家做奴隶有什么用？去到国外那边呐、啊，被人家诈骗的话，你就麻烦大了，像是那个畜生一样把你关起来，到时候你想回来也回不了，还听人家乱说，不老老实实打工，不思进取，老是想这些歪门邪道，还想做老大老板
，哎呀，谁都想啊。那个是你做得了吗？那个二九哥，二二狗说拿十万块去缅甸那边的话，一年可以赚那一一两百万回来。哥、嗯，你什么样的命运你就做什么样的。如果你命里命里有的话，你就可以做；但是你命里没有。咱们就好好踏踏实实的去打工，一步一步做起来。你没去过，你怎么知道我没有这个命呢？等下万一我要发财了呢？行，你还是照顾怎么样？行，以后我就当没有你这个哥了。走走，我们走回去了，不,不理他了。一次，帮我最后一次吧。我帮了你多少次了？我不可能再帮你了。妹夫，我帮你就是做油美。如果爸妈还在的话，爸妈也不会同意我帮你的。人都要靠自己自食其力呀、啊。你帮他就是害了他，走了，我们不管他吧，让他生死啊，不管他了。妹，你改不改？不改呀、啊，那我现在没有钱了，生活费都没有了，叫我怎么改？改是吧？行。明天开始捡东西，去你妹夫那个工厂里面去上班，去搬谷类，知道没有？哦，有多少钱一个月？有多少钱一个月？三千五一个月，包吃包住，听到没有？要不要加班？呀，你是真的是一天苦你都不想吃是不是？行了，那既然你这样，我我走了。我去我去，那明天我去。说好啊，那、哦、只做一个月。明天我叫你妹夫过来接你。嗯，听到没有？知道了。没事。真的是不知道怎么说了，哎呀，摊上这种歌，哎呀，我也无能为力啊。听到听到吗？你们听到什么啊？哎呀，我的妈呀，真的是不好意思啊。怎么啦？刚才我检查了一下。忘记带钱了，而且忘记带钱了。是啊，手机也忘记带了。要不你就把我车回去拿下手机先，好吧？哎呀，你这么大，看着你像个老板一样，这么大个老板，出门都不带钱吗？哎呀，不是着急吗？所以说，哎，手机也忘记带了。哎呀，你要知道，现在你要我车，你回去。都出来了，五六公里了，回你家那边那么远呢？我这车不烧油的吗？你以为烧水的？哎呀，我给多点价格给你不行吗？给多五块。现在不是钱不钱的问题，你要知道五六公里啊，来回要多久？你自己数数，哎、是不是？来回五块钱的油钱够吗？还说多加五块钱。那怎么办？我现在的确是没有带手机，也没有带钱呢。这没带啊？没有带。呼，这家伙，我带个空包，里面都是文件了。我着急要去签那个合同呢。签合同啊？哎呀，你你就搭我回去一下吧，好吧？不行哦，要我搭你回去，要不这样子吧？哎。干嘛？嘿，帅哥，要不你去跟我去我们村逛一圈，到时候我车费我也不要你了，怎么样？逛一圈不会做什么犯法的事情吗？哎呀，不会的，你放心啦。真的？是啊，就逛一圈。有这么好的事情啊？而且我跟你说，还有这个拿。这样子啊？那不是，如果你跟我去的话，到时候你车费也有了，是不是？那也行，你你们村不远嘛？不远就前面大望村。可以啊，可以啊。怎么样？说好啊，就逛一圈啊，不做违法的事情啊。等一下你就听我的就行了啊。好，可以可以。我说什么你就说什么哦。啊，行行行行行，上来吧。哎呀，想不到啊，还有免费车坐啊。嘿，那你这不是没带钱吗？好。就行了，小青，在家吗？哎呦，三妹你来了！对呀、啊，出来一下嘛！来来来，哎，什么事啊？
我跟你说，我今天给你带一个相亲对象来啦。在哪里啊？这是我表哥。怎么那么帅呀、啊？刚回来的，刚下飞机回来的。可以呀、啊，老板哦。对呀、啊，他的着装就是大老板啊。美女，等一下。怎么摸弟妹？这样可怎？你是带我来相亲呢、啊？哎呀，你听我的就行了。怎么我又变成你表哥了？哎呀，我说什么你就说什么啊。啊，行吧行吧，反正你不会吃亏的啊。哦哦，我我喜欢呢、啊。你喜欢呢、啊？喜欢这个啊，是不是？这个、啊、那不是、哦、大老远的送过来给你。你你叫什么名字啊？我我叫大飞。哦，大飞你好，我叫小青。好、啊，你好，你好。好久都没见过这么帅的男人了哦。这样啊？对呀、啊。那你要有这个诚意，要那个一点不？是不是你要懂做一点不？如果想要老公的话，你帮我说点好话。可以啊，这个没问题啦。给两百你，两百就想要啊？会给多少？是，哎、全部拿来拿拿拿来玩去。我给他，我来给就行了。来，拿着。还还有钱收？那肯定啊，加个微信呗。行，那你你既然看上他，那你们两个加个微信，互相加个微信，是不是？今晚我约你去吃烧烤。哦，好好好好。喝奶茶。不过我忘记带手机了。哦、对对，他他忘记带手机了，输入就行啦，输输入就行。哦，可以可以。是啊，留个联系方式嘛，到时候你们有什么在网上聊一聊就行了，哎、是不是？大伯爷。对。帅吧，来帅帅帅！啊，那那那那进来我家，哎哎哎，进来我家嘛！哎哎，不是，哎呀，我表哥说他刚下飞机，有点累，着急回去啦。这样啊？是啊，刚下飞机那个神还没缓过来。哦，对对对，那今晚我们再再聊吧。既然你们联系方式都留了，到时候你们在网上自己聊就行了，是不是？我想现在叫他去我家聊聊人生，喝喝茶。哎呀，现在微信都留了，大把机会，是不是？到时候再约出去，想干嘛就干嘛，对吧？哦，今晚带身份证哦。好，那那行了，那我就先送他回去了啊。哦，多说点好话哦，放心了啦。那那我先带他回去休息一下啊。那好吧，你你你就。今晚了，到时候你们六点钟啊！啊，好好好好好，走好了，不见不散哦。好，拜拜拜拜，走好了。走了啊！人类终于介绍一个帅哥给我，然后我三十几岁都没看见过这么帅的男人。哎呦！好了，就是这里吧。哎呀，美女呀、啊，还来呀、啊？我都跟你说了，是不是逛一圈，车费也有了，还有的红包收，是不是？哎，我还是第一次相亲，有点尴尬。第一次相亲啊？是啊。哎呀，我都忙着事业，我都没有空来做过这种事情。这样啊？想不到还有红包呢。那肯定了，有些啊，有时候啊，还会有饭吃。我跟你说，好、啊，来来，看这个美女。会很好一点哦。好好。谁呀、啊？嗨、哎，我呀。什么？小芳，什么风把你吹来啦？哎呀，西北风啊，过来。哎，什么好事？你看到你都是多大了？也没多大，差差一年就四十。还好意思说差一年到四十？那你来取笑我的吗？老公都不找一个，我想了，老公婆了你。我想找啊，想当年啊。我刚满十八的时候，那些媒婆天天来我家，把那个门槛都掏烂了。然后我就忙着事业，现在人家知道我是老姑婆了，整天那个都不见那个媒媒婆的人影。我以为这辈子我可能是嫁不出去了。哎呀，那还得多亏我呀！来，我们今天给你介绍这个帅哥。嗨，是帅哥，给我的。是啊，介绍人给你认识的呀。你你现在还做媒吗？那肯定了，我跟你说，我现在拉摩的间做媒的哦。哦，你你是继承你你妈的你妈的衣钵啦？<笑>那肯定了，我妈的真传肯定要要传给我了，是不是？哦，那真是太好了，这是这是我的。
介绍给你们认识的，你们相互了解一下嘛，是不是？了解了解，我我叫小芳，今年三三十九。三三十九啊！对呀、啊，年龄大点不要紧。哦，真的不要紧啊！我叫大飞，我今年二十八，你比我大个十一岁。都说了，女大三抱金砖、哦，你比我整整大了九年，就抱三块金砖。哇、哦，那是哦，现在姐弟恋也是挺好的，挺幸福的哦。你看这个男人有这种觉悟，哦，有是不是？那我们就是两情相悦啦。是是是是是，是是是是是是是哎是哎，哎，那那你们那相互留个联系方式，留留留留，这幸福来了，真是太突然了，留留。哎，我我没带手机哦，他他没带手机，他忘记带了，没关系，说说哦，可以说说一下也行。啊，好，那那那。没事的，你们加个联系方式，到时候如果说你不喜欢，再把他们删掉就可以了，是不是？最主要是有这个拿，怎怎么感觉有有点别扭呢？哎呀，你听我的就行了。哎，小芳啊，怎么样？既然你们联系方式也留了，嗯、是不是？你也看中他了，是不是？我看这一眼就看中了，我现在那个心啊，不隆不隆不隆的跳哟。这样啊，哦、他到时候嘛。哎，嗯，你们既然联系方式也留了，到时候你们有什么就在网上联系了。网上，哦、我我想网上联系那不方便，要直接。你想不想成啊？想成的话，再干啊！再干啊！哦，你看我，我我一下子幸福过头了，没反应过来。真的是又想要，不想我帮你多说点好话、啊。大把钱，我现在什么都不缺，我什么都缺就不缺钱。这样子啊，这个给你，怎么样？这个、啊，哎呦，够诚意吧？够够够够够！现在都归你啊！哎呀，这个也拿来玩具吧。我等一下，我们还要喝奶茶呀，你都拿了，你不是还有吗？银行一大堆的。你还缺这点啊？对呀，还说想要老公，一点诚意都没有。哎，算了算了，这样都舍不得、嗯。反正那个现金在我口袋里面也是碍事哦。那不是，那,那没你的事了，是不？哎，哎我啊，哎，是还是什么？是这样子的。哎呀、嗯，我这个人是我表哥，但是他、嗯、他刚下飞机，头有点晕，我得哎送他回去休息先。我还是海归来的。对呀。他出国回来的，你说呀，还贵不？那肯定啊。那那怎么？他还要回去倒时差吗？是啊，那个时差还没转过来，得先回去休息一下。对啊，那我们一起啊，我顺便去你家。哎呀，不不不用啦，你们改天先嘛。你看他现在状态都不佳，是不是？改天先。这样啊，那我就先送他回去了啊。你先回去吧。那到到明天。明天我送他来你家，明天啊？对，你你在家里面杀好鸡，买那些海鲜回来，行养吗？嗯，哦，也行吧。我在家我要打扮的更漂亮一点，我跟他去约会，还是你行省，那先回去吧啊，回去啊，嗯。先回去吧，哦、那不进不进来喝杯水吗、啊？不用了，不用了，我我赶得赶紧送他回去，他着急呢。嗯，我再看两眼先。行、哎、行吧，明天我再带过来给你啊。明天见啊，帅哥。啊，明天明天见。啊，明天见。嗯、啊，怎怎么感觉有点像骗人一样？哎呀，这种事都是你情我愿的，是不是？怎么是骗人呢？哎，说的也是。来，这个是你的，你看今天，就逛了一圈，轻轻松松就有几千块钱了，是不是？说这么多，比我出去谈业务好多了。我出去谈业务，一天签一单才到两百块钱，想不到跟你来你们村逛一圈，我都赚了好几千呢、啊。而且你去跑那些业务，都是看别人脸色的，是不是？啊，说的也是，是还是美女你高手啊！你看车费，你我都不用你给了，还有的赚，是不是？哎，美女，干嘛？我冒昧问一下，你是单身吗？我啊，是啊，我是单身呐、啊。我看你身材那么好，头脑又机灵，哎，又会赚钱，那那肯定啊，我妈教我的。哎，要不这样吧，啊
，我跟你处男女朋友。你你跟我处男女朋友啊？是啊，这这怎么行啊？呃，那我跟你处男女朋友，到时候我天天打胖子睡的，你又带我去算钱呢、啊，到时候我们两个互相合作，那不好吗？合作共赢是不是？哎、啊，是是是是是。哎呦，也是哦。那，你你也没成家？肯定没有啊，真是。哦，那可以啊。那，哎，我见你，还可以什么可以？赶紧去镇上，我我我带你去喝奶茶。去，马上去。走走，你你来开吧，我我我我来帮忙。啊，可以可以。哎呀，哎呀，想不到拉莫蒂还有这种好事，还做到这男朋友。来来来，快点。